आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अभी जो आपने पढ़ा था दैट वाज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और अभी हम लेते हैं हीट से रिलेटेड थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर काफी बड़ा चैप्टर है और क्लास 11th में ये सबसे बोरिंग चैप्टर माना जाता है क्योंकि <laughs> इसमें थ्योरी ही थ्योरी है बहुत ज्यादा और काफी लंबा है सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल बाकी आप तो ईश्वर साइन कर देंगे शक्ति ने हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओके दो शब्द हमें समझने हैं दैट इज टेम्परेचर एंड हीट ओके देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दोनों में अंतर करना आना चाहिए और एक ही जगह दूसरे वर्ग का उपयोग नहीं होना चाहिए अब आप इन दोनों को देखिए क्या डिफरेंस है फिजिक्स के अनुसार समझिए हीट होती है एनर्जी इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए टाइप ऑफ एनर्जी हमने बहुत सारी एनर्जी के बारे में पढ़ा है मैकेनिकल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही लाइट में एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी होती है केमिकल्स पेट्रोल डीजल इस सब में एनर्जी होती है वैसे ही एनर्जी का एक फॉर्म कौन सा है हीट तो हीट एनर्जी है और इसके पास काम करने की ताकत होती है ये काम कर सकती है तो टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस है हम किसी चीज को ऐसे हाथ लगाते हैं और बोलते हैं कि ये गर्म है दूसरी चीज को हाथ लगाया और बोलते हैं ये ज्यादा गर्म है तो ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस तो हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं तो आंसर है हम टेम्परेचर के बारे में बता रहे तो टेम्परेचर हमको क्या बताता है कि कोई चीज कम डिग्री तक हीट है उसकी डिग्री कम है या उसकी डिग्री ज्यादा है हाथ लगाने से हमको कम गर्म लगेगा या हाथ लगाने से ज्यादा गर्म लगेगा ये हम बताते हैं और ये क्या चीज से बताते हैं इसके लिए हमने क्या फिजिक्स की क्वालिटी बनाई है टेम्परेचर तो फिर हीट क्या है हीट वो चीज है वो एनर्जी है जो उस बॉडी के अंदर है अब क्वेश्चन ये है कि क्या हीट आ, और टेम्परेचर अलग अलग क्यों जो चीज ज्यादा गर्म है उसको हम बोलते हैं ये बहुत हीटेड है ये एक गलत एक्सप्रेशन है बहुत हीटेड नहीं होता है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर तो आपको टेम्परेचर ही वर्ड यूज करना है हाई हीटेड लो हीटेड ऐसा नहीं होता ओके अब हीट मतलब उसके अंदर जो कंटेंट्स है एनर्जी के जो कंटेंट्स है वो हीट होते हैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो सब स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए और वो हमको हीट और टेम्परेचर इसको समझने में हेल्प करता है जैसे प्रेशर और वाटर कंटेंट्स तो एक मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा ये हमारे पास एक वाटर टैंक है इसमें पानी भरा हुआ है इस लेवल तक और यहां पर हमारे पास एक दूसरा वाटर टैंक है ये इतना बड़ा वाटर टैंक है इसका एरिया भी बहुत बड़ा है लेकिन इसमें पानी इस लेवल तक भरा हुआ है ये है ए और ये है बी अब बताइए किसके पास पानी ज्यादा है ए के पास या बी के पास बी के पास पानी ज्यादा है ये हीट है कंटेंट्स इसके अंदर की एनर्जी अब मैं दोनों में नल लगा देता हूं यहां पर 
ये यहां नल लगाया और इसी के लेवल पे यहां भी नल लगाया दोनों से पानी आता है दोनों के नीचे हमने ऐसे हाथ रख के देखा किसके पानी का प्रेशर ज्यादा हमारे हाथ को हिट करेगा ए का सबको मालूम है लेकिन कंटेंट्स किसके पास ज्यादा है लेकिन हिट कौन करता है तो जो कंटेंट्स है वो है हीट और जो हिट करता है वो क्या है टेम्परेचर समझ में आया तो ये है कंटेंट्स हमने एक ग्लास पानी लिया सिर्फ एक ग्लास और उसको उबाल दिया उबल रहा है पानी हमने हाथ लगाया हमने कहा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है हमको हीट लगती है अब हमने पूरी एक बकेट पानी ली उस एक बकेट पानी को हमने थोड़ा सा गर्म किया थोड़ा सा गर्म किया दोनों को हीट करने का डिफरेंस देखिए जब हम एक ग्लास पानी को गर्म करते हैं उबलते तक तो हमको गैस जलानी पड़ती है एक मिनट लेकिन तो उसमें हीट कितनी गई एक गैस एक मिनट जलने से जितनी हीट दी होगी उतनी ही उस ग्लास पानी में गई ओके अब हमने एक टब लिया उस टब में पानी डाला भरा और उसको भी गैस जला के गर्म किया दस मिनट तक हमने उसको गर्म किया उसके बाद भी हम उसमें हाथ डाल सकते क्योंकि अभी पानी उबला नहीं लेकिन दस मिनट तक गैस जली तो दस मिनट तक गैस ने अपनी एनर्जी उसको दी हीट एनर्जी तो वो कहां है हीट एनर्जी पानी में है पर हमको गर्म नहीं लग रहा तो अंतर को समझिए जब हम ग्लास को पकड़ते हैं तो हमको जो चीज हिट करती है वो क्या है टेम्परेचर और जो एनर्जी उसमें भरी हुई है जो गैस जल के उसमें भर रही है वो क्या चीज है हीट तो वो हमको हीट क्यों नहीं करता है इसलिए नहीं करता है उसका दूसरा कारण होता है क्योंकि वो टब बहुत बड़ा है जब हम इसमें हीट भरते हैं तो इसकी जो हाइट है इसका लेवल है धीरे धीरे चढ़ता है ग्लास का पानी छोटा है इसमें हमने हीट भरा थोड़ी सी हीट दिया ऐसे भर गया अब आप यहां टच करेंगे तो ये ज्यादा प्रेशर देगा यहां टच करेंगे तो ये कम प्रेशर देगा तो ये जो प्रेशर है ये प्रेशर जो हम मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ते हैं ये किसके इक्वलेंट होता है टेम्परेचर ये और जो हमने वर्क पढ़ा या एनर्जी पढ़ी ये किसके इक्वलेंट होता है ईट क्लास ट्वेल्थ में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो फिर यही एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रेशर होता है ये जो टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है वोल्टेज ये और ये जो वर्क एनर्जी हीट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये क्लास ट्वेल्थ का है पर यही चीज उसमें भी आएगी प्रेशर मैकेनिक्स में टेम्परेचर थर्मल प्रॉपर्टीज में और वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में तीनों एक ही चीज है ऐसा हाथ लगाएंगे हमको ये हिट करेगा शॉक लगता है हम बोलते हैं 240 फोर्टी वोल्ट है 240 फोर्टी वोल्ट का शॉक 12 वोल्ट की बैटरी में 12 वोल्ट की बैटरी में हाथ लगते शॉक नहीं मारता क्योंकि उसकी हाइट कितनी है ट्वेल्व इसकी हाइट कितनी है टू तो 240 वाला हमको शॉक मारता है 12 वाला शॉक नहीं मारता लेकिन हमको नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इसके पास ज्यादा है कि इसके पास ज्यादा है हो सकता है इसके पास ज्यादा हो अगर ये बहुत बड़ी बैटरी है बहुत बड़ी बैटरी है तो उसके साथ आप ये जैसे हमने यहां पे बैटरी लगाई है एलिमिनेटर के साथ इस एलिमिनेटर में ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी लगी है आप हाथ लगाएंगे बिल्कुल शॉक नहीं मारेगा ट्वेल्व वोल्ट है सिर्फ लेकिन अगर इसके साथ आप बल्ब जलाएंगे 24 घंटे बल्ब जलता रहेगा इसके बाद हम एक कैपेसिटर लेके आते हैं एक कैपेसिटर छोटा सा लाते हैं उसको मैं चार्ज करके लाया उसको आप ऐसे हाथ लगाओगे बड़े जोर से आपको शॉक मारेगा क्यों क्योंकि वो 240 फोर्टी वोल्ट पर चार्ज है 240 फोर्टी वोल्ट इतना लेकिन उसके पास चार्ज है कितना थोड़ा सा उसके साथ अगर हम बल्ब लगाएंगे पांच सेकेंड बल्ब जलेगा बंद हो जाएगा क्यों उसके पास एनर्जी कम तो एनर्जी होना एक अलग चीज है और डिग्री उसका होना वोल्टेज होना एक अलग चीज है 
इसी तरह से हीट के चैप्टर में हीट का कंटेंट एनर्जी एक अलग चीज है और टेम्परेचर एक अलग चीज है तो टेम्परेचर के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस ओके तो ये नोट कर लीजिए टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस उसके नीचे दूसरा पैरा लिखिए हीट इज हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी कंटेंट इन एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट ओके अब इससे ना हम एक छोटा सा रूल निकाल सकते हैं इसी को देखकर अगर इन दोनों को हम पाइप से जोड़ इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है तो आंसर है लेवल का डिफरेंस है ये इस लेवल का नाम इस लेवल का नाम मैकेनिक्स में क्या है प्रेशर इस लेवल का नाम हीट के चैप्टर में क्या है इस लेवल का नाम इलेक्ट्रिकल के टेम्परेचर में क्या है वोल्टेज ठीक हमने क्या किया इन दोनों को आपस में एक पाइप लगा के जोड़ दिया पाइप लगा के जोड़ दिया वाटर फ्लो होगा हम सब जानते हैं किधर से किधर होगा बी से ए की तरफ ए से बी की तरफ तो हमने बना लिया कि अगर हम दो टैंक को आपस में जोड़ देंगे द वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू हमने दो टैंक को जोड़ दिया द हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर दो बॉडी को जोड़ा जिसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल चार्ज है द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज समझ आया तो ये चीज होती है टेम्परेचर जो कि डिसाइड करता है कि हीट ए से बी जाएगी या बी से ए जाएगी ए से बी जाना एक डायरेक्शन है और बी से ए जाना रिवर्स डायरेक्शन है तो डायरेक्शन का फैसला कौन करता है आंसर है टेम्परेचर करता है कैसे करता है द हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट अब नीचे लिखिए टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच डिसाइड टेम्परेचर is the physical quantity which decides the direction of the direction of flow of heat energy the direction of flow of heat energy the heat flow from the heat flow from object of higher temperature object of higher temperature to object of lower temperature isme higher or lower in dono ko underline kariye जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक साइज एक कलर सब कुछ एक है इसका नाम P, इसका नाम Q, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया जैसे ही जोड़ा इसमें हीट एनर्जी Q से P की तरफ जा रही हीट एनर्जी किधर जाती है Q से P की तरफ तो बताइए कौन लो टेम्परेचर पर है यस समझ आया तो हीट की डायरेक्शन क्या डिसाइड करेगी कि किधर लो टेम्परेचर है और किधर हाई टेम्परेचर है इसको उल्टा कर दो अगर हमको हाई और लो टेम्परेचर मालूम है तो हम हीट की डायरेक्शन बता देंगे राइट तो ये टेम्परेचर और हीट फ्लो की डायरेक्शन ये दोनों आपस में रिलेटेड हो हमने एक हमने एक चाय बनते हुए पतीले को हाथ लगाया 
और उसमें हीट चली किधर से किधर जाएगी पानी से हमारी बॉडी में क्यों हमारी बॉडी कैसे टेम्परेचर पर है लो टेम्परेचर पे फैसला हो गया क्योंकि हीट उधर से इधर चली लेकिन अगर हम बर्फ को हाथ लगाते हैं तो क्या होगा द हीट विल गो फ्रॉम अवर बॉडी टू दी आइस बिकॉज वी आर एट ए हाई टेम्परेचर आइस इज एट ए लो तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट ओके ये हो गया तो ये है टेम्परेचर तो टेम्परेचर के लिए एक सेंटेंस क्या है डिग्री ऑफ हॉटनेस फिर से ध्यान दीजिए टेम्परेचर के लिए एक लाइन की डेफिनेशन क्या है इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस दो लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड द हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ये टेम्परेचर के बारे में हो गया अब अगली चीज इस टेम्परेचर को हम नापते कैसे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर तो नेक्स्ट नोट करिए मेजरमेंट किसी भी चीज का मेजरमेंट करने के लिए हमको पहले एक ऐसी कॉमन क्वांटिटी लेनी पड़ती है जिसको हम सब पहचानते हैं जैसे आप गए पिकनिक बनाकर आए आपने बोला कि मैं कल पिकनिक गया था और नदी का पानी बहुत ठंडा था कौन सी नदी का ए नदी का दूसरे ने कहा कि भाई मैं तो बी नदी में गया था उसका पानी ज्यादा ठंडा था अब दोनों में झगड़ा हो गया कि ए नदी का पानी ज्यादा ठंडा है कि बी का ज्यादा ठंडा है और दोनों अलग अलग आदमी तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा ठंडा है इसलिए हमको एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा फिजिक्स में हम लोग कम ज्यादा से काम नहीं करते एग्जैक्ट मेजरमेंट से काम करते हैं तो हमको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि कितना ठंडा है या कितना गर्म है तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसको पहला आदमी भी पहचानता है दूसरा आदमी भी पहचानता है कि ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है स्टैंडर्ड चीज जिसकी हॉटनेस सब जानते हैं सोच सकते हैं आप ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हॉटनेस को सब पहचानते हैं ना वो कम होती ना ज्यादा होती वेरी गुड वन इज आइस हाँ आइस सब जगह एक ही टेम्परेचर पर मिलती है दूसरा स्टैंडर्ड हम लोगों ने देखा इधर ध्यान दीजिए दूसरा स्टैंडर्ड है उबलता हुआ पानी पानी को आप गर्म करते जाइए थोड़ा गर्म ज्यादा गर्म ज्यादा गर्म लास्ट में जाके वो कहा रुकेगा उबल पा तो पानी हमारे घर में उबले या आपके घर में उबले उसका टेम्परेचर एक ही होगा तो वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया पूरी दुनिया में कहीं भी पानी उबलेगा एक ही टेम्परेचर आएगा इसी तरह से पूरी दुनिया में जब पानी जमेगा आइस बनेगी तब भी उसका जो ठंड है जो कोल्ड टेम्परेचर है वो भी एक समान है ठीक है इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं प्रेशर के कारण दूसरी चीजों के कारण और अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर तो नॉर्मल है ओके तो ये दो चीजें हमने स्टैंडर्ड मानी दूसरे बहुत सारी चीजें भी स्टैंडर्ड हो सकती हैं पर ये दोनों ऐसी हैं जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है तो हमारे जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने टेम्परेचर नापने के लिए इन्हीं दो चीजों का सहारा लिया और इसको स्टैंडर्ड पॉइंट माना और इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किए तो इसमें एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्क हम लोग पहचानते हैं दैट इज बाय सेल्सियस सेल्सियस ने ये कहा कि मैं एक स्केल बना रहा हूं और उस स्केल में जहां बर्फ जमती है उसको मैं मानूंगा जीरो डिग्री सेल्सियस और जहां पानी उबलता है उसको क्या मानूंगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और उसके बीच में कितने पार्ट्स हो गए हंड्रेड और हर पार्ट को हम बोलेंगे वन डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर राइज तो आइस से गर्म करते 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 बॉइलिंग वाटर तक पहुंचे तो कितने डिग्री राइज हो गया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ने ये एक स्केल बनाया दिस इज नोन एज सेल्सियस स्केल इसी तरह से फेरन ने एक स्केल बनाया 
फेरेनहाइट के स्केल के अनुसार उन्होंने कोई दूसरी चीज ली पर उसके अनुसार जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है या आइस वाटर में कन्वर्ट होती है वो टेम्परेचर उनके स्केल पर कितना था माइनस प्लस थर्टी ठीक है जीरो डिग्री ओके प्लस थर्टी टू फेरेनहाइट में वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होता है तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि फेरेनहाइट के स्केल में जब पानी बर्फ बनेगा उस टेम्परेचर को 32 लेना है और उसके बाद ऊपर जाते जाते जब पानी उबलने लगता है वो कितना होता है 212 हंड्रेड और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 180 अब फ्रीजिंग वाटर इस लेवल पर है और बॉइलिंग वाटर इस लेवल पर है ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग वाटर ये दोनों के लेवल है यहां पर अगर हमने सेल्सियस लगाया सेल्सियस तो ये कितना होगा जीरो और ये वाला हंड्रेड अगर फेरन हीट लगाया फेरन हीट तो इस थर्मामीटर में यहां क्या निशान लगाना है थर्टी टू और ये वाला 212 हंड्रेड ट्वेल्व ओके तो ये दो स्केल बन गए ये क्या चीज है फ्रीजिंग और ये है बॉइंग फ्रीजिंग और बॉइलिंग तो वही के वही है अलग अलग आदमी उसको अलग अलग तरह से अपना स्केल बनाते हैं जैसे हम लोग एक लेंथ को नापना चाहते हैं इतनी बड़ी लेंथ है एक आदमी आता है बोलता है लेंथ थ्री है फीट दूसरा आदमी आता है बोलता है वन है मीटर तीसरा आदमी आता है बोलता है थर्टी सिक्स है इंच चौथा आदमी आता है बोलता है ये हंड्रेड है सेंटीमीटर लेंथ वही है लेकिन हर एक ने अपना अपना स्केल यूज किया इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर का डिफरेंस तो वही है लेकिन सेल्सियस ने उसके कितने टुकड़े किए हंड्रेड फेरानीट ने कितने टुकड़े किए उसके वन एटी ठीक है दोनों का अपना अपना स्केल है और दूसरा तीसरा चौथा और एटी वाला भी एक स्केल बना हुआ है प्रीमियर स्केल इस तरह से और भी स्केल्स बने हो सकते हैं ओके तो ये अब बताइए सेल्सियस फेरानीट अगर हम वन डिग्री सेल्सियस ले तो वो कितना राइज ऑफ टेम्परेचर होता है वन डिग्री सेल्सियस और वन डिग्री फेरानीट वन डिग्री फेरानीट कितना होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको किससे डिवाइड करना है वन एटी से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है किससे डिवाइड करना है हंड्रेड से तो क्या मिलेगा सेल्सियस तो अब आप मुझे बताइए वन डिग्री सेल्सियस और वन डिग्री फेरानीट दोनों में कौन बड़ा होता है वन डिग्री सेल्सियस इज लार्जर देन वन डिग्री फेरानीट बिकॉज इन दो फिक्स लिमिट के बीच में इसने कितने हिस्से किए हैं वन हंड्रेड और इसने कितने किए वन एटी तो ये छोटा 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 होगा नोट कर लीजिए फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर डिफरेंस द टेम्परेचर डिफरेंस इज डिवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज डिवाइडेड इन टू हंड्रेड पार्ट in the celsius scale and and in 180 parts in 180 parts by yeah in fahrenheit in fahrenheit scale therefore वन degree celsius is वन degree celsius is larger than 
1 degree Fahrenheit. 1 degree Celsius is larger than 1 degree. Any temperature, any temperature given in Celsius can be converted into Fahrenheit. Can be converted into Fahrenheit by equation this. By equation C upon 100 is equal to F minus 32 upon 180. Hum chahe to isme cancellation kar sakte thoda. This will be C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9. Okay? ठीक है ये आपने क्लास 9th 10th में कहीं किया होगा पहले भी एक बार और इसके दो बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं व्हाट इज ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर 37 ओके इसका एक दूसरे में कन्वर्शन आता है 98.6 तो उसके लिए अगर हमको 98.6 दिया है तो यहां 98.6 रखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो C की वैल्यू 37.5 और अगर C 37.5 दिया है, तो यहाँ उसकी वैल्यू रखेंगे, F निकालेंगे, 98.6 आ जाएगा, that is conversion, ठीक है? एक और बड़ा common question आपने किया होगा, that at which temperature both have the same reading? 40. Minus, minus 40. वो आपने किया, at which temperature both have the same temperature? तो उसमें हम क्या करेंगे? इसको भी T लिखेंगे, इसको भी T लिखेंगे. दोनों को टी लिखिए वैल्यू निकालिए जल्दी सपोज टी इज द रीडिंग व्हिच इज सेम इन बोथ द स्केल्स तो अगर वो रीडिंग टी है तो सी को भी क्या लिख सकते हैं टी और एफ को भी क्या लिख सकते हैं टी ओके तो ये टेंपरेचर आ गया माइनस फोर्टी T upon 5 is equal to T minus 32 upon 9. ये दोनों में किया तो T आया minus 40. So minus 40 Celsius is equal to minus 40 Fahrenheit. अब हम लोग next लेते हैं what is absolute scale of temperature? या concept of absolute टेम्परेचर स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है इसको देखिए हमने एक गैस का कंटेंट लिया एक टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे उसको मेजर किया कि उसका प्रेशर कितना है और इसका हमने टेबुलेशन किया एक टेबल बनाया इस टेबल में हमने लिखा टेम्परेचर टेम्परेचर एंड प्रेशर रूम का जो भी टेम्परेचर है मान लीजिए जीरो पे हम कर रहे हैं या थर्टी डिग्री पे कर रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर लिखेंगे उसके बाद उस टेम्परेचर को लो करेंगे प्रेशर चेंज होगा उसी गैस का और कंटेनर वही है कंटेनर उतना ही बड़ा है एक लोहे का कंटेनर बना हुआ है उसके अंदर गैस है उसके साथ प्रेशर का गेज लगा हुआ है और एक थर्मामीटर लगा हुआ है हम उसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं प्रेशर गिरता जाता है दोनों की रीडिंग यहां लिखते हैं और उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं ये टेम्परेचर ये है जीरो डिग्री और इधर हमने किया टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इस तरह से फिफ्टी हंड्रेड एंड सो ये प्रेशर है फिफ्टी डिग्री पे हमने देखा इतना प्रेशर ये हाइट उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर लो करके जीरो डिग्री कर दिया प्रेशर कम हो गया प्रेशर कम हो गया तो जीरो डिग्री पे हमको इतना प्रेशर मिला फिफ्टी पे इतना प्रेशर था हाइट जीरो डिग्री पे इतनी हाइट इतना प्रेशर उसके बाद टेम्परेचर को और कम किया टेम्परेचर को और कम किया माइनस फिफ्टी तो देखा प्रेशर और कम हो गया 
फिर टेम्परेचर को और कम किया माइनस हंड्रेड तो ये और कम हो गया उसके बाद जब हम टेम्परेचर को और कम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो गैस लिक्विड बन गई अब चूंकि वो गैस लिक्विड बन गई तो हम जो गैस की स्टडी कर रहे थे हमारी स्टडी खत्म हो गई क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे थे गैस कि गैस का प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है लेकिन जब वो गैस ही नहीं रही लिक्विड बन गया तो हमारी स्टडी खत्म हो गई तो यहां तक की रीडिंग सबने ली और इस रीडिंग से हमको एक ग्राफ मिला इस तरह से ये ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है तो आंसर है ये ग्राफ है प्रेशर एंड टेम्परेचर टेम्परेचर कम करते जाइए प्रेशर कम होते चला जाएगा यहां तक का हमको ग्राफ मिला अब हमने सोचना शुरू किया मान लो मान लो वो गैस लिक्विड में नहीं बदलती तो अभी हम कम टेम्परेचर करते तो प्रेशर और कम होता तो हम कम करते तो प्रेशर कम होता कैसे कम होता चला जाता तो हमारा आंसर है ऐसे कम होता जाता क्यों क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा दिखाता है स्ट्रेट लाइन इसलिए अगर हम टेम्परेचर को और कम करते तो प्रेशर और कम होता रास्ता वो कौन सा अपनाता जो रास्ता चल रहा है इसी रास्ते पे चलते जाएगा ऐसे यहां आके इसने इसको क्रॉस किया ये वाला पॉइंट क्या बताता है फिर से देखिए ये हाइट क्या दिखाती है प्रेशर क्या कम हो गया प्रेशर ये प्रेशर और कम हो गया ये प्रेशर और कम हो गया और यहां पर आए तो प्रेशर कितना हो गया जी प्रेशर जीरो हो गया कहां पर ये टेम्परेचर इधर है प्लस और इधर है माइनस ये माइनस फिफ्टी माइनस हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड ऐसा करते करते हम आते जाते हैं और एक ऐसा ये पॉइंट इसको यहां पे क्रॉस करेगा हम इसको कर नहीं पाए हमने किया सिर्फ कितना है यहां से लेके यहां तक क्योंकि उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था बाकी हमने सिर्फ पेपर पे किया कि इस लाइन को ऐसा आगे बढ़ाया इस लाइन में आके यहां इंटरसेक्ट किया तो हमने इस पॉइंट को डिफाइन किया ये वो वाला पॉइंट है जहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो अगर यहां प्रेशर जीरो हो जाएगा तो क्या हम उस टेम्परेचर को और कम कर सकते हैं तो आंसर है और कम नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर का जीरो होना मतलब सब मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रुक गए उससे और ज्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा ठीक है तो ये वाला जो टेम्परेचर है कि जब सब मॉलिक्यूल सब एटम चलना रुक जाते हैं और उनका चलना ही बंद हो जाता है दैट इज दी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और इसके नीचे टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं जा सकता तो ये टेम्परेचर जो हमने बनाया दिस इज एब्सोल्यूट जीरो और जब हमने इसको ऐसा किया इसने यहां इंटरसेक्ट किया इसको हमने नापा दिस कम्स टू माइनस टू माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स ये यहां का टेम्परेचर आया सेल्सियस इस टेम्परेचर पर आकर प्रेशर कितना हो गया जीरो इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता तो ये वाला टेम्परेचर कहलाता है ये टेम्परेचर सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है हमारे नेचर का इससे ठंडा टेम्परेचर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आकर सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खत्म हो जाती है और एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती राइट एनर्जी जीरो हो गई सबकी क्योंकि सबने हिलना जुलना बंद कर दिया प्रेशर बनाना बिल्कुल बंद कर दिया प्रेशर क्या बताता है काइनेटिक थ्योरी में आप पढ़ेंगे अगर कोई भी मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी हिलता है तो प्रेशर क्रिएट करता है और अगर प्रेशर जीरो हो गया मीन्स उसका हिलना बिल्कुल बंद हो गया तो उसके पास बिल्कुल एनर्जी जीरो हो गई तो जब किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी एकदम जीरो हो जाती है तब हम उसका टेम्परेचर और नीचे नहीं ले जा सकते ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कैलविन ने बोला कि अगर ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है तो हम फिर वाटर के फ्रीजिंग से टेम्परेचर स्केल क्यों शुरू करें अल्कोहल के फ्रीजिंग से क्यों शुरू करें हम इसी से ही शुरू करते 
और उन्होंने एक नया स्केल बनाया उस स्केल का नाम रखा कैलविन स्केल ये वाला जो जीरो है जबकि एनर्जी जीरो हो गई टोटल एक्शन जीरो हो गया इसका इन्होंने नाम रखा एब्सल्यूट जीरो सो एब्सल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर नोट करिए एब्सल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एब्सल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर when when motion and activity when motion and activity of all the molecules <coughs> become zero become zero and therefore and therefore its pressure और ब्रैकेट में लिखिए एनर्जी इट्स प्रेशर एनर्जी बिकम जीरो फुल स्टॉप द टेम्परेचर कैन नॉट बी द टेम्परेचर कैन नॉट बी क्रिएटेड लोअर देन दिस the temperature cannot be brought lower than this temperature this is called this is called absolute zero temperature this is called absolute zero temperature and a scale and a scale starting from and a scale starting from this zero is called <coughs> absolute scale absolute scale और कैलविन स्केल कैलविन स्केल इसके नीचे नेक्स्ट पैरा इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू This temperature is equal to minus two seventy three point one five one five degrees. Minus two seventy three point one five degree Celsius. Full stop. किसी में आगे लिखे. However. One Kelvin temperature difference. However, one Kelvin temperature difference is kept is kept equal to one degree Celsius. Equal to one degree Celsius. Full stop. इसका ये मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बीच में सेल्सियस के कितने डिग्रीज होते हैं हंड्रेड तो कैलविन ने भी कितने रखे हंड्रेड स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया ठीक है सो नेक्स्ट लिखिए अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव Kelvin is equal to thirty-two point zero zero Fahrenheit. ठीक है? नीचे दूसरी इक्वेशन ही लिखिए. Zero Kelvin 
0 Kelvin is equal to minus 273.15 minus 273.15 Celsius degree Celsius is equal to minus 459.69 Fahrenheit F ठीक है ओके इसके नीचे एक एक लाइन का नोट लिख लीजिए केल्विन इस टेकन एस SI केल्विन इस डी टेम्परेचर यूनिट इन SI सिस्टम और एक छोटी सी चीज याद रखिए जब आप केल्विन में टेम्परेचर लिखते हैं तो हम लोगों ने जो चीजें बनाई हुई हैं फिजिक्स में जो क्वांटिटीज बनाई हैं, उसका बेसिस है सिंपलिफिकेशन। तो डिग्री जो लिखा जाता था केल्विन में डिग्री को हटा दिया गया। सो व्हेन यू राइट टेम्परेचर इन केल्विन, इट इस नॉट नेसेसरी टू राइट डिग्री, ठीक है? 273 केल्विन, दैट्स ऑल। ओके। तो ये हो गया टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट के � टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं एंड दैट डिवाइस इज नोन एज थर्मामीटर ओके तो नोट करिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय डन बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर Full stop. This thermometer, this thermometer is based on, thermometer is based on different properties, different properties of the material which change which change due to temperature which change due to temperature full stop next para in mercury and alcohol thermometer in mercury and alcohol thermometer we use the property of we use the property of expansion in volume we use the property of expansion in volume due to temperature okay in electrical thermometers in electrical thermometer we use the property of in electrical thermometers we use the property of change in resistance change in resistance due to temperature thermometer ke baare mein aap log class 9 10th mein pad chuke hain isliye abhi hum logon ko thermometer class 11th mein detail mein padhne ka nahi ठीक है सिर्फ आपको ये याद रखना है ये वन बार क्वेश्चन में आता है दैट विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस और लिक्विड इज यूज टू मेक द थर्मामीटर तो आंसर क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हम उसको गर्म करेंगे जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना एक्सपेंड होके वो ट्यूब में ऊपर उठता चला जाएगा दैट गिव्स द मेजरमेंट इसी तरह से आजकल जो नए थर्मामीटर आते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं तो जैसे ही वो हीट होता है उसका रेसिस्टेंस चेंज होता है और रेसिस्टेंस चेंज होने से उसकी करंट भी चेंज हो जाती है I is equal to V upon R तो ये करंट चेंज होती है और डिजिटल में हमारा उसका सिग्नल आ जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना और इसको हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं कैलिब्रेट याने बर्फ में एक बार डाला जितना दिखाएगा वो जहां जहां आकर रुकेगा वहां जीरो लिख लेंगे उसके बाद उसको उठा के बॉइलिंग वाटर में डालेंगे जितना चढ़ के आएगा उसको क्या लिख लेंगे 100 और उसके बाद उसके बीच में डिवाइड कर लेंगे व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज 
कैलिब्रेशन याद रखिए कैलिब्रेशन बार बार शब्द आएगा कैलिब्रेशन क्या होता है किसी भी स्टैंडर्ड चीज से बराबर मेजरमेंट करना जैसे हम एक दुकानदार के पास जाकर उसको बोलते हैं कि हमको एक किलो सामान चाहिए तो वो एक लोहे का टुकड़ा इधर रखता है उस पर एक किलो लिखा हुआ है और सामान तोड़ के दे देता है तो हमको कैसे श्योर है कि वो एक किलो है तो वो बोलता है मैंने इसको कैलिब्रेट कराया कैलिब्रेट यानी कहीं पे स्टैंडर्ड एक किलो होगा उससे उसने उसको बराबर वेट कराया है तो ये जो स्टैंडर्ड से इक्वल कराते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है कैलिब्रेशन ठीक है कैलिब्रेशन करने के बाद हम इसको यूज करते एज ए स्टैंडर्ड ओके सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट टेम्परेचर एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है नॉर्मली हम इसमें से कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते पर इसमें ये जो छोटी छोटी चीजें और आई हैं स्पेशली एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिस वाज नेसेसरी टू नो इसलिए हम लोगों ने इसको स्टडी किया और टुमारो विल स्टडी थर्मल एक्सपेंशन राइट थैंक यू कि जब प्रेशर किसी गैस का कम करेंगे कैसे कम करेंगे टेम्परेचर कम करेंगे टेम्परेचर को कम करते जाएंगे किसी भी गैस का प्रेशर कम होता जाएगा और उसके हम ग्राफ बनाएंगे दैट ग्राफ विल गिव अस डिफरेंट रीडिंग्स लाइक दिस ये रीडिंग कब तक आती जाएंगी जब तक वो गैस की स्टेट में है ठंडा होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा लेकिन हमने ये जो ग्राफ बना लिया है इस ग्राफ के बेसिस पर अगर हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये लाइन आगे जाकर ये लाइन आगे जाकर एक्सिस को एक जगह पर इंटरसेक्ट करती जिस लोकेशन पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये हमने थियोरिटिकली एक टेम्परेचर बनाया जहां पर प्रेशर को कितना हो जाना चाहिए जीरो और इस टेम्परेचर का नाम हमने क्या रखा एब्सोल्यूट जीरो क्यों क्योंकि यहां पर जाकर पूरी एक्टिविटीज गैस की खत्म हो जाती है इट इज नॉट एबल टू क्रिएट एनी प्रेशर इट इज नॉट हैविंग एनी एनर्जी देयर फोर द टेम्परेचर कैन नॉट बी लोअर क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते हैं उसकी एनर्जी कम होते जाती है यहां जाके जब एनर्जी जीरो हो गई तो और कम नहीं हो सकती तो टेम्परेचर भी और कम नहीं हो सकता तो इस टेम्परेचर को हमने क्या बोला था एब्सल्यूट जीरो और इसका मेजरमेंट कितना आया माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ये हमने एक गैस को लेके एक्सपेरिमेंट किया मान लो हम दूसरी गैस लेते हैं तो हर गैस का हर टेम्परेचर पर प्रेशर एक जैसा नहीं होता अलग अलग हो सकता है हमने ये गैस ली थी और अब हमने एक दूसरी गैस ली भी इसी टेम्परेचर पर देखा तो उसका प्रेशर इतना मिला हमको तो उसका भी हमने टेम्परेचर कम करना शुरू किया जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो इसका प्रेशर भी कम होता है and we get different readings like this और यहां आकर ये liquefy हो अब अगर ऐसी हो गई तो हमने इसका ग्राफ बनाया ये गैस नंबर बी अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसको एक्सटेंड करते हमको ये पता लगता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो एक जगह जाके प्रेशर जीरो हो जाएगा और हम क्या देखते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly इसी टेम्परेचर पे जाके इसका प्रेशर भी क्या होता है जीरो फिर हमने तीसरी गैस ली सी और उसका प्रेशर ए और बी दोनों से कम था सी इसी टेम्परेचर पर फिर हमने इसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया ये और यहां आकर ये लिक्विफाई हो गई तो हमको इसका ग्राफ मिला इसको जब हमने ऐसे मिलाया तो हमने क्या देखा थियोरिटिकली इसका प्रेशर भी जीरो होने वाला है और किस टेम्परेचर पर जीरो होगा एग्जैक्टली exactly उसी टेम्परेचर पर जीरो होगा तो इससे हमको एक चीज पता लगती है कि ये टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टेम्परेचर पर जाकर गैस कोई भी हो भले ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो सीओ हो एन हो कोई भी गैस हो हर गैस का प्रेशर क्या हो जाता है ओके सो दिस इज ट्रू फॉर एनी गैस राइट सो ये एब्सोल्यूट जीरो 
जिसके बारे में हमने स्टडी किया इट इज नॉट ट्रू फॉर वन गैस इट इज ट्रू फॉर एवरी गैस तो हमारी डेफिनेशन में ये आ जाएगा इट इज दैट टेम्परेचर वेयर द प्रेशर ऑफ एवरी गैस बिकम जीरो इट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ एनी गैस बिकम जीरो ओके सो फॉर एनी गैस जीरो साइक्सियस दिस इज माइनस टू सेवेंटी थ्री एट दिस टेम्परेचर योर प्रेशर विल बी